എവ്രിവാൻ നമ്മളുടെ ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് പൈ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ പൈ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സാമിന് നമുക്ക് പൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൈ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഓരോ ആംഗിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ മാത്സ് സയൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈനിന് നേരെ ഇത് കൊണ്ടുവെക്കാം സെന്ററിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും നമ്മളെ സർക്കിളിലെ സെന്ററും ഒന്നായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ലൈനിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലൈനിന് കറക്റ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി കാണാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഈ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടീൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ലൈൻ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് സീറോയിൽ നിന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ലൈനിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ സോ അതാണ് നമ്മളുടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സോ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ സോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ നേരെ തിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിന്റെ സെന്റർ വരുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അത് സ്ട്രേറ്റ് ആക്കി വെക്കണം സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സെന്ററിലാണ് നമ്മളുടെ സെന്റർ പോർഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സോ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ടു ഈ ടുവിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ നമ്മളെ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷിന് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു പൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി ആംഗിള് മെഷർ ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം സോ ഈ ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ഓരോന്നിനും കൊടുക്കേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐറ്റം ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മളുടെ പൈ ഡയഗ്രത്തിന് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് സോ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻഡ് ഐറ്റം ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോ പൈ ഡയഗ്രാം ടു റെപ്രസെന്റ് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ദി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ കാറ്റഗറീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഈ ഓരോന്നിനും എത്രയാണ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമ്മളെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു ആളെ കൂടെ വേണം അതായത് കറസ്പോണ
സോ അതെ അർത്ഥം എന്താ ആഗ്രിക്കൾച്ചറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മളെ ആഗ്രിക്കൾച്ചറിന്റെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇറിഗേഷന് എത്ര പാർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് എയ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി സോ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ആംഗിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സർക്കിള് വരയ്ക്ക ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത്ര ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സർക്കിൾ സോ സർക്കിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കോമ്പസ് വരച്ച് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സെന്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആ സെന്റർ പോയിന്റിലേക്ക് ഫേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം സോ ഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കണം നമ്മളെ സെന്റർ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈന് ഞാൻ ഈ സെന്ററിലേക്ക് വരച്ചു ഇനി ഫേഴ്സ് നമ്മൾ വരുന്നത് ആരാണ് ആഗ്രിക്കൾച്ചർ ആഗ്രിക്കൾച്ചറിന് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്രൊട്രാക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളെ പ്രൊട്രാക്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വെക്കാം സോ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് സോ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചു ആൻഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അത് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സീറോയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പം സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി എവിടെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയുണ്ട് സോ ഈ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് സെവൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഇതാണ് സെവൻറ്റി ടു സോ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സോ ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ചു സോ നമുക്ക് എന്താ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി എൻ്റെ ആഗ്രിക്കൾച്ചറിനുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മളെ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രിക്കൾച്ചറിന് വരുന്ന പോർഷൻ ആഗ്രിക്കൾച്ചർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്കുള്ളത് ഇറിഗേഷൻ ആണ് സോ ഇറിഗേഷന് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ലൈൻ ഈ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലൈനിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ നമുക്ക് വെക്കാം സോ ഈ ലൈനാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കാം അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഈ സെന്റർ പോർഷനും പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ ആ ഒരു മിഡിൽ പോയിന്റും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലൈനിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ആൻഡ് ഈ പ്രൊട്രാക്ടറിന്റെ ഈ ലൈനും നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈനും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ആംഗിളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കണ്ട എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇവിടെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവിന്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ അടുത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക സോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്
ഇറിഗേഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം ഈ ഇറിഗേഷൻ എന്നുള്ള ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു ആ ലൈൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുക സോ ഈ ലൈന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് സോ സെവൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സീറോ ഉള്ളത് സോ സീറോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു സോ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് സോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി നയൻ സോ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു സോ സെവൻറ്റി നയന് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് സോ സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം സോ എന്തായി നമുക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു നമ്മളുടെ അടുത്ത ആംഗിൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് സോ അവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് എത്ര ആംഗിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി അതാണ് നമ്മളെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വീണ്ടും പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ലൈനിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നു നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ആ ലൈനിന്റെ നേരെ നമ്മൾ വെച്ചു നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വന്നു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫിഫ്റ്റിക്കും ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനും നിയർലി മിഡിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരാം സോ ആ മിഡിൽ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സോ അതിന് നേരെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇടാം ആൻഡ് നമ്മളുടെ ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാം സെൻട്രലിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈൻ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് എന്താ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ നമ്മളുടെ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനുള്ള ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ആരാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഉണ്ട് അതേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച ആംഗിൾസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ സർവീസും കൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൈ ഡയഗ്രാം ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കാരണം അതും കൂടെ വരച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ആരാണ് നമ്മളുടെ അതേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം സോ സോഷ്യൽ സർവീസിന് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നേരെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈനിന് നേരെ വെക്കുന്നു ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് സീറോയിൽ നമ്മൾ നോക്കി വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സോ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഇടാം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അവിടെ വരയ്ക്കാം നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു സോ നമുക്ക് എന്തായി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി അത് ആർക്കായിരുന്നു നമ്മളെ സോഷ്യൽ സർവീസിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ദാറ്റ് വാസ് ഫോർ സോഷ്യൽ സർവീസ് സോ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് അതേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ അതേഴ്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇവിടെ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഈ ലൈനിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇത് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പൈ
കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കാണാൻ ആൻഡ് എത്രയാണ് ആംഗിൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ മാർക്കുകളെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അടിപൊളിയായ